യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാടൻ കപ്പയും മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന കുഞ്ഞു ബൾബട്ടൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക കപ്പയും മീൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു കലത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അലൂമിനിയം കലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക കാരണം എൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു കപ്പയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പ എടുക്കുന്ന കപ്പയുടെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കപ്പ കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈമിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല സോ നിങ്ങൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പയുടെ നിരകെ ഞാനതിന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാൻ എന്താ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ കപ്പ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനൊരു ലിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ആ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മീൻ കറിയും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുളകിട്ട രീതിയിലുള്ള മീൻ കറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സ്റ്റൈൽ മീൻ കറി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ നമ്മൾ മീൻ കറി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കടുക് താളിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കടുക് താളിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് മീൻ കറി ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റൈലിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ മീൻ കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കടുക് താളിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ കടുകും ഒപ്പം വേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലാണ് ചുവരിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടുമ്പോൾ അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഇട്ട ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്തു സവാള നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേഗം ഒന്ന് വഴുണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടിപ്പാണ് സവാളയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി വഴട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴുണ്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ടിപ്പാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത ശേഷം ഈ എണ്ണ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാനിതിൽ മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മുളകിട്ട കറിയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ര
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ഈ ഒരു മസാലയുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ച് എടുക്കണം എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫുട്ടേജ് അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്ന ഈ മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം അപ്പം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ടിപ്പാണത് മസാല മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം എണ്ണയും കൂടി അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കറി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആ തിളച്ച് വന്ന ആ കൂട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ കുടമ്പുളി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നല്ല പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഒരു രണ്ട് കുളം കുടമ്പുളി മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കുടമ്പുളി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം മീനും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ആ മീൻകറി കുക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതേ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കിത് പെരട്ടി എടുക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ പെരട്ടി എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കളറിനനുസരിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി എടുക്കണം ഇത് പെരട്ടി എടുക്കുന്ന സ്റ്റൈലിലും ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലർ തവി കൊണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കും ഞങ്ങളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക തെങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഓലയുടെ ഒരു പാട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇവിടെ തുടുപ്പെന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണലായിട്ട് പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളും അത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ഈ തുടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും കാരണം കുറച്ച് ആറി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഹാർഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റർ നമ്മുടെ കപ്പയ്ക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ദേ ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് എടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് കടുക് താളിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലിരിക്കുന്ന കപ്പയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് ഇടാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഈ ആവി പറക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ചൂട് അതിനകത്തേക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ചൂടുള്ള കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കടുക് താളിച്ചിടുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളക് കടുക് കറിവേപ്പില ഒപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പയിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മീൻകറി നോക്കാം മീൻകറിയും കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ അടച്ച് വെച്ചിരുന്ന മീൻകറി നന്നായിട്ട് സെറ്റായി റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടിന് ഞാൻ കപ്പ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻകറിയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് കപ്പ മീൻകറി കൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക